reported to be three to five feet tall, hairless, large slanting black eyes, pear-shaped head, a chalky gray-white complexion. Wanted for a 50-year record of cattle mutilation, vandalism, and abduction. Last reported seen flying a gray metallic saucer-shaped vehicle. Suspect is still at large. Durante décadas, hemos estado persiguiendo alienígenas, no solo en nuestras vidas privadas, sino en nuestras fantasías públicas. Pero nunca la búsqueda de vida extraterrestre ha sido una obsesión más popular que ahora. En la actualidad, la imagen de un extraterrestre parece ser tan ampliamente reconocida como el rostro de cualquier celebridad de Hollywood. Durante los últimos 50 años, el fenómeno ovni poco a poco se ha enraizado en nuestra cultura y nuestro consciente. Tanto si creen en los ovnis como si no, una cosa es segura. El fenómeno ovni se ha convertido en parte de la cultura popular. La cuestión es, ¿por qué? La obsesión por los alienígenas. ¿Por qué la gente quiere creer estas cosas? ¿Por qué actúan de ese modo? Hay personas serias que se toman esta idea de manera literal y lo investigan. A través de la historia, no obstante, la gente ha gravitado hacia el punto de vista mágico o mítico del mundo. Tradicionalmente, los pueblos se enfrentan a esto inventando dioses, inventando religiones. Los ovnis son otra forma de religión. Pero la cuestión no es solo por qué, es por qué ahora. El fenómeno ovni no es nuevo en este siglo. Ha sido un motivo en todas las culturas desde el alba de la civilización. En países en todo el globo y a través de la historia, temas recurrentes de visitas alienígenas y avistamientos de máquinas voladoras peculiares se describen a menudo en el arte y la arquitectura de antiguas culturas. Muchos creen que los extraterrestres juegan un papel en el diseño y la ingeniería de las grandes pirámides de Egipto. La posición de las tres pirámides de Giza son una imitación fiel de la constelación de Orión. Coincidencia o la firma de antiguos astronautas. En la otra parte del mundo, tallado en la tapa de un sarcófago en una tumba en Palenque, México, está el controvertido astronauta de Palenque. Este viajero espacial está semirreclinado en el asiento de una cabina accionando palancas y controles o es sencillamente el rey maya Pakal arrancando fruta de su trono. Quizás un ejemplo más convincente de la influencia extraterrestre son las líneas de Nazca en Perú. Extendiéndose desde los pies de los Andes hacia el mar están los pictogramas de miles de años de antigüedad tallados en el vasto altiplano a lo largo de las orillas de Nazca. El antiguo pueblo de Perú dibujó líneas infinitas y dibujos gigantescos llegando a longitudes de casi kilómetro y medio de largo, dibujos que ellos mismos nunca verían. Un elaborado observatorio astronómico creado para marcar las salidas y las puestas del sol, la luna y las estrellas, o los últimos restos de un aeropuerto extraterrestre. Durante la Edad Media y siglos anteriores, el campo sin civilizar prometía mágicos encuentros con criaturas extrañas y maravillosas. Hadas, elfos, duendecillos y ángeles eran cuentos comunes entre muchas culturas de estos tiempos. Los fenómenos insólitos en el cielo o en otra parte eran siempre interpretados en términos religiosos, en términos de ángeles o demonios, o supersticiones, enanitos o duendes. Nunca consideraron que una de esas personas pequeñas pudieran ser visitantes grises de zeta retícula. No estaba en su mentalidad. Pero ahora lo está. Los ángeles, sobre todo, tienen similitudes asombrosas con descripciones de alienígenas. Ambos vienen del cielo. Ambos son seres de luz y ambos tienen un mensaje que entregar. Lo más importante, ambos requieren fe y credulidad. Leyendas más oscuras implican pequeños demonios llamados íncubos y sucubos que visitaban a la gente durante la noche para tener encuentros sexuales. ¿Cuánto se diferencia esto de los relatos modernos de abducciones alienígenas y experimentos sexuales? Incluso personas muy cultas creen de verdad que las brujas vuelan en escobas y capturan niños y se los comen y cosas así. Y algunas personas creen que estos modernos fenómenos ovni y abducciones alienígenas en particular son una manifestación de esa especie de anhelo primitivo mítico que parecemos tener. 
Hoy, el reino de lo extraño se ha expandido hasta los límites del espacio y los ángeles han sido reemplazados por los alienígenas. Si nos fijamos en los años 1890, Carl Jung dijo que la gente hablaba de ángeles entonces y él los llamó ángeles tecnológicos. Y tenía mucha razón, porque funcionan como lo hacen los ángeles. Son mensajeros, agentes de salvación, pero ahora son tecnológicos. Y esto es reforzado por la tecnología al ser tan dominante en nuestra vida. El año 1947 vio el nacimiento del fenómeno ovni moderno. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un hombre de negocios y piloto experto, estaba volando hacia el este sobre las montañas Cascade en Washington, cuando vio una cadena de nueve objetos en forma de boomerang que él calculó llevaban una velocidad de más de 1.900 kilómetros por hora. Cuando más tarde los reporteros le pidieron que describiera su vuelo, Arnold dijo, volaban como lo haría un platillo si lo deslizamos por el agua. Y así se acuñó el término platillo volante. El incidente captó la imaginación de un mundo que parecía estar preparado para la idea de visitantes del espacio exterior. A las dos semanas del avistamiento de Arnold, habían sido vistos ovnis en todos los estados, excepto Georgia y Virginia Occidental. A mediados de julio de 1947, el número de avistamientos de ovnis llegó hasta 850 solo en Estados Unidos. Tantos avistamientos preocuparon al gobierno por la sobrecarga en el sistema aéreo de alarma. El moderno fenómeno OVNI había comenzado y la primera encuesta Gallup a la pregunta sobre platillos volantes en agosto del 47 registró un 90% de índice de conocimiento y eso mucho tiempo antes de inventarse la videocámara. Hoy en día, con tantas cámaras, miles de ellas, millones de ellas en las manos de la gente, en los hogares de tantas naciones, estamos viendo a individuos grabando imágenes increíbles de ovnis que pueden compartir unos con otros, lo que no era posible en décadas pasadas. Los avistamientos siguen siendo el edificio fundamental del fenómeno OVNI, a pesar del acuerdo de los ufólogos y los escépticos de que más o menos el 90% de los OVNIs avistados resultaron ser percepciones erróneas de fenómenos comunes como aviones, estrellas, planetas o aves. El otro 10%, en ausencia de toda evidencia, sigue sin explicación. Hay muy poca, de hecho. No hay evidencia convincente de identificaciones de ovnis como naves alienígenas y, por supuesto, eso es lo que ha hecho la cultura popular. Y ovni se ha convertido en sinónimo de naves alienígenas y contacto alienígena con seres humanos. No es que la evidencia parezca ser un problema. El 48% cree que los ovnis son reales y todavía otro 45% cree que los alienígenas lo han hecho o están visitando la Tierra hoy día. Tuve un incidente personal en 1987 con mis dos hijos de un avistamiento de luz desde mi casa que era muy claro y directo. Era tan claro como un camión en la calle y no sabía qué era esa nave. Pero era un disco redondo que se aproximaba a nuestra casa. Mi amiga y yo estábamos sentadas fuera tomando café cuando de pronto ella miró hacia arriba y dijo, mira, ¿qué hay allí? ¿Qué es eso? Y yo dije, Dios mío, es un platillo volante. Un objeto me siguió desde las puertas de Fort Erie, casi hasta la planta Ford. Y si yo reducía velocidad, él también lo hacía. Y si yo aceleraba, él aceleraba. Era grande, muy grande, y volaba muy bajo, totalmente silencioso. Las luces eran muy brillantes. Tenía tres luces a un lado. Parecían del color azulado de las luces de vapor de mercurio, solo que aún más brillantes. ¿Qué razón tendría una nave espacial alienígena viajando, por ejemplo, cientos de trillones de kilómetros para llegar a la Tierra desde el sistema estelar más cercano, mucho menos desde un sistema estelar significativamente lejano en la galaxia? ¿Qué razón tendría para venir hasta aquí, sin requerir luces de navegación ni luces de propulsión para, de repente, entrar en nuestra atmósfera y encender bancos de luces rojas y verdes y emitir luces naranjas y planear sobre Ottawa durante seis horas? Esto solía ser constante. La mayoría de la gente creía en los ovnis, pero casi todos pensaban que los demás no, y eso afectaba sus acciones. 
Allá en el 61 no se mencionaba muy a menudo, porque nadie, ni mi propio marido, ni siquiera me creyó. No me creyó, pero hoy puedo hablar de ello. Por aquellos tiempos no se lo decías a muchas personas, porque te miraban y pensaban que estabas loco. Ahora la gente sabe que puede hablar, es seguro, no pasa nada, no se ríen de ti. Tras el avistamiento de Arnold en 1947, el fenómeno ovni creció cada vez más sofisticado. Pronto los avistamientos ya no fueron suficientes para apoyar la creciente creencia en los ovnis. En los 50 se formaron grupos conocidos como los contactados. Llevaron los avistamientos de ovnis al siguiente escalón, afirmando que no solo habían visto ovnis, sino que de hecho habían conocido a sus ocupantes. Los contactados allá en los 50 iban a reunirse todos y a subir a Venus con guapos venusianos y a salvar al mundo diciéndoles a todos, basta de probar armas nucleares. No es extraño que los contactados tuvieran seguidores en un tiempo en el que muchas personas creían que la guerra nuclear con Rusia era inevitable. Los 60 vieron las experiencias de los contactados, reemplazadas por los escalofriantes relatos de los abducidos. En un típico escenario de abducción, el abducido, contra su voluntad, salía flotando de un coche o de su cama a una nave espacial, donde se le sometía entonces a dolorosos exámenes. Luego se devolvía al abducido al mismo lugar donde se le había capturado y dejado con una sensación de tiempo perdido y solo unos vagos recuerdos de lo que había tenido lugar. Me llevaron a bordo de una nave y me encontré sobre una mesa y experimentaron conmigo como si estuviera en un laboratorio y perdí dos horas de mi vida hasta que regresé ocho meses más tarde. Creo que hay fenómenos psicológicos que tienen un papel en la creación de este tipo de experiencias o relatos de experiencias. Personas que, por lo general, han sido desviadas de los centros de poder de la cultura. Personas que no tienen mucho dinero ni posición social. A menudo, un número desproporcionado de mujeres. Es significativo que el 75% de los informes de personas abducidas sean de mujeres. En los años 70, la gente no dejó de informar sobre avistamientos de ovnis, ya que las abducciones habían captado su atención. La presunta abducción en 1975 de Travis Walton en Arizona captó la atención mundial. Y ya en 1987, el libro de Whitley Stryber, Comunión, sobre la propia abducción del autor, se convirtió en un bestseller internacional. Hoy, en Estados Unidos, 3,7 millones de hombres, mujeres y niños afirman haber sido o seguir siendo abducidos. En los años 70, las personas no fueron las únicas víctimas de presuntas abducciones. De pronto, cientos de animales mutilados, la mayoría ganado, se encontraron misteriosamente muertos en todo Estados Unidos, desde Minnesota a California. El ganado se encontraba en ocasiones, quizá algo más que en ocasiones, en los campos, cerca de una carretera con varias incisiones y órganos extirpados, y la tradición local. La tradición de los ovnis sugiere que los alienígenas podían estar extirpando estos órganos para quién sabe qué. Quizá experimentos genéticos, quizás otras cosas. Para los ufólogos, esto indicaba que los mutiladores eran de origen no terrestre, pero el FBI emitió un informe en 1979 que concluía que los depredadores eran los responsables de todas las mutilaciones. No obstante, muchos no quedaron convencidos. De hecho, si hay una policía muy empática o muy crédula, y también lo son las compañías de seguros en la zona, resulta que pagarán por las llamadas mutilaciones de ganado por sectas satánicas o abducciones alienígenas. Por eso creo que esa idea que desde que apareció pasó rápidamente a través de las fronteras de condado a condado realmente indica que es probable que no tenga influencias alienígenas mientras que los informes de abducciones y mutilaciones de ganado continuaban aumentando un nuevo giro en el fenómeno ovni estaba empezando a emerger cortes circulares chatos en varios campos de trigo centeno y cebada los círculos de las cosechas han evolucionado en número y complejidad lo que empezó siendo unos pequeños círculos simples, pronto aumentaron a más de 2.000 pictogramas complejos en todo el mundo. Por desgracia para los creyentes, al final se demostró que la mayoría de ellos habían sido una burla. Como lo fue lo que ha sido llamado el mayor engaño en la historia de los ovnis, la autopsia de un alienígena. Pretendía ser la autopsia de un alienígena capturado en el accidente Roswell. La película envió ondas de choque a través de toda la comunidad ovni y más allá. 
La cuestión de las imágenes de la autopsia del alienígena creo que es bastante obvio que son falsas. Es evidente y ha circulado en muchas convenciones como una especie de talismán, el santo grial. Por fin había pruebas y ahí estaban, ahora podían verse. Anhelaban desesperadamente que se produjeran ese tipo de pruebas para reivindicar las creencias que habían querido tener durante tanto tiempo. El impacto de la película de la autopsia, combinado con numerosas revistas y libros, programas de televisión y dos museos dedicados al incidente Roswell, significaron que la ciudad volvió a tener la atención pública por primera vez desde 1947. Fue en una zona como esta donde dos platillos volantes diferentes se estrellaron en Nuevo México, tarde, la noche del 2 de julio de 1947. A unos 120 kilómetros al noroeste de Roswell, cerca de la pequeña ciudad de Corona, el otro a unos 250 kilómetros al oeste en las llanuras de San Agustín. Los restos los encontró la mañana del día 3 de julio el ranchero Mac Brassel, un criador de ovejas de la zona. Estaba en unos pastos enormes de 9,7 kilómetros cuadrados. Había muchas cosas extrañas, hojas de metal de un material que podías doblar varias veces, más como hojas de estaño que de aluminio, más grueso y que se desdoblaba por sí solo, lo cual era extraño. Había algunos travesaños, como piezas, no más largos que esto, con el peso de madera de balsa, pero no era madera de balsa aunque tuviera el mismo peso, así de anchos. No podías cortarlos, doblarlos, romperlos y había símbolos de un extraño color lavanda a lo largo de los bordes que no significaron nada para nadie que los vio. Lo que fue muy peculiar es que no había nada convencional. El coronel Blanchard, comandante del escuadrón de élite bomba nuclear 509, ordenó al oficial de prensa, teniente Walter Hout, emitir un comunicado de prensa afirmando que las fuerzas aéreas habían capturado por primera vez un platillo volante. El 8 de julio de 1947, la historia fue contada por todos los medios de comunicación. Los teléfonos no paraban de sonar. Creo que el primero que contesté fue una llamada de Inglaterra y la sabía de todo el mundo. Pero la excitación duró poco. Menos de 24 horas después de que al mayor Jesse Marcel le ordenaran extraer material del lugar del accidente, el general de brigada Roger Raimi anunció que se había cometido un error en la identificación de los restos. Recibieron restos falsos de los reflectores del radar desde globos meteorológicos que llevaron. Hicieron que la prensa sacara fotos de ello. Lo sentimos, chicos, no era un platillo volante, solo un viejo reflector de radar de un globo meteorológico. Fin de la historia. Al día siguiente se publicó una retractación sobre el platillo. Acabó en un periodo muy corto, en un par de días había desaparecido y estaba olvidado. El general Raimi se ocupó de ello. La gente creía, los generales en aquel entonces tenía una historia convincente. Marcel no podía decir nada después de todo. La prensa no tenía permiso para manejar los restos. Y así es como fue. Todo dependía de la oficina de Raimi y acabó limpiamente. A la mañana siguiente nada. Se había acabado. Finito. Desaparecido. Muerto durante 30 años hasta que Friedman reabrió el caso en 1978. Sus conclusiones se convirtieron en la base del libro de 1980, El incidente Roswell, que al parecer fue una conspiración de proporciones cósmicas. Si se cree de forma literal, es el acontecimiento más significativo de los últimos mil años. La recuperación de dos platillos volantes estrellados, varios cuerpos alienígenas, demostrando que los alienígenas no son seres que no cometen errores, al parecer. Demostrando que el hombre no está solo en el universo. Demostrando que no somos la especie más avanzada en el universo. Y demostrando también que un encubrimiento puede mantenerse durante al menos 50 años, porque las fuerzas aéreas aún no han hablado. Mientras la controversia alrededor del incidente Roswell seguía aumentando, Washington comenzó a sentir la presión para resolverlo. En 1994, la primera investigación oficial de las fuerzas aéreas concluyó que los restos recuperados eran, en realidad, los restos de un globo de alto secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Resultó que el proyecto Mogul era un proyecto de máximo secreto, porque en 1947 Estados Unidos estaba muy preocupado, como podemos imaginar, de que la Unión Soviética desarrollara armas nucleares. Pero el informe no mencionó el asunto de los cuerpos alienígenas que, al parecer, se encontraron en el lugar. Así que en 1997, las fuerzas aéreas emitieron su segundo informe, Roswell, caso cerrado. Los 
Nada de Ninguna de estas explicaciones se sostiene y la probabilidad de que esto sea extraterrestre, en mi opinión, está cerca de ser cierto al 100%. No sé lo que vieron en 47, pero estoy seguro que probablemente fue el Project Mogul. Pero creo que si encuentras que la gente habla sobre cosas durante un periodo de tiempo, se empiezan a perder exactamente cuando la fecha fue. Y hubo muchos dummies que se perdieron durante este año 30 de en New Mexico alone. Esa última idea de maniquíes lanzados, estrellados, seis años después del acontecimiento, es tan absurda como la que más. Es risible, no es una conspiración seria. Hoy nadie sabe en realidad qué pasó durante esa semana del 2 de julio de 1947. Lo único cierto es que el incidente Roswell se ha convertido en el caso más examinado y debatido en la historia de los ovnis. El resultado es que hoy la gente en todo el mundo occidental sabe lo que Roswell significa. Representa el incidente de los platillos volantes y es una provocación inmediata para hablar de las creencias en extraterrestres. Y se ha convertido en una palabra en el lenguaje, Roswell, platillos volantes estrellados en Nuevo México. Una palabra simboliza todo el asunto. Como Roswell, hay otro misterio de ovnis envuelto en el secreto y que se ha convertido en igual de legendario. También está basado en la creciente creencia popular de una conspiración del gobierno. Lo llaman el rancho, Lago Grum o Dreamland, pero la mayoría lo conoce como el Área 51, cubriendo más o menos 150 kilómetros cuadrados de tierra. Esta base ultrasecreta está localizada a 220 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Fue establecida a mediados de los años 50 como terreno de pruebas tradicional de Norteamérica para aviones de alto secreto como el U-2 o el B-2. Pero no son los aviones de alto secreto los que atraen la atención. Afirmaciones de que naves extraterrestres pueden avistarse alrededor del Área 51 la han convertido en uno de los mayores destinos de los ovnis del mundo. Glenn Campbell, investigador y fundador del Centro de Investigaciones del Área 51, duda que los avistamientos sean de origen extraterrestre. Las historias de ovnis del Área 51 empezaron a finales de 1989 con un hombre llamado Bob Lazar, que afirmaba haber trabajado con naves alienígenas en una base secreta al sur del Área 51. Esta historia era mejor que muchas. No afirmaba haber encontrado alienígenas. No afirmaba saber cuál era la agenda de los alienígenas. Solo dijo haber visto una nave. Trabajó con una nave y era todo lo que sabía. Aquí empezó toda la conmoción. Los avistadores de ovnis llegaron al lugar más cercano que pudieron, que era esta autopista solitaria para intentar mirar dentro de la base y ver esos ovnis de los que hablaba Borlaza. Y como es un área de juegos de guerra militares tan intensa, la gente vio lo que quería ver. Vieron luces en el cielo. Volvieron y se lo contaron a sus amigos y más gente volvió y se fue alimentando a sí mismo. Se convirtió en un gran fenómeno social. Ahora el Área 51 es también conocida como el mismo Roswell. De hecho, el secreto y la seguridad alrededor de una base que se dice que no existe solo aviva su popularidad. Una cadena infinita de cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y vehículos patrullando la monitorizan constantemente y el personal de seguridad está autorizado para multar y detener a cualquiera que no tenga cuidado y cruce el perímetro. Aquí estamos, en los límites del Área 51. Hay carteles. El poste naranja representa la frontera real. Arriba, en la colina, tenemos una cámara de vigilancia que nos enfoca justo a nosotros. Y en la segunda colina, allí, hay un Jeep Cherokee blanco que está paranoico por nuestra presencia. El secretismo aquí es tan intenso que los militares podrían mantener algo de esta magnitud en secreto durante este periodo de tiempo. Este es el límite físico del Área 51. Dice que el uso de la fuerza letal está autorizado. Y no me gustaría decir que es un farol por su parte. Los militares siempre necesitan secretos. Quieren guardar en secreto, ante enemigos en potencia, la fuerza de sus tropas, su armamento. También podría haber otras cosas grandes que el gobierno está encubriendo, no lo sabemos. Pero mientras exista el secreto, habrá especulación. Otras personas afirman que los platillos fueron allí. De hecho, incluso he oído la improbable historia de que los alienígenas están trabajando junto con los norteamericanos. Un rumor popular dice que 60 pisos bajo la arena del desierto hay un intrincado laberinto de túneles donde los alienígenas están trabajando en colaboración con el gobierno. 
Nos han dicho que hay seis seres diferentes en el Área 51 o en el lugar de pruebas. Los grandes y pequeños de nariz gris, los naranjas, los azules, los reptiles y, por supuesto, los humanoides. Para mí, el verdadero asunto del Área 51 se ha desviado no hacia los alienígenas, sino hacia la responsabilidad del gobierno, hacia el secreto, si se puede confiar en tu gobierno en unas circunstancias de secreto total. Tal vez los ovnis sean simplemente un síntoma del excesivo secretismo del gobierno de Estados Unidos. La gente entiende la seguridad, por supuesto. El gobierno necesita un lugar para probar las nuevas tecnologías, nuevos equipos, lo que sea. Pero ¿por qué mienten al respecto y dicen que no está ahí? Pero Chuck Clark está convencido de que el de Estados Unidos y otros gobiernos saben mucho más de ovnis de lo que admiten. He visto objetos brillantes moverse, subir lentamente, planear durante minutos seguidos o aparecer en mitad del aire, dirigirse en una dirección, parar o invertir la dirección sin hacer pausa. Lo que la gente no entiende es que Rachel está emplazada debajo del área de ejercicios de guerra más intensos del mundo. Aquí es donde va a venir a practicar todo piloto de primera línea en el mundo libre en un entorno de combate realista. Eso significa que habrá muchos destellos, muchos combates aéreos, mucha acción aérea intensa durante el día y la noche. Y si estás buscando ovnis, vas a ver ovnis en esta actividad. Hay naves volando sobre el Área 51 que no son convencionales, según nuestro entendimiento de la ciencia, pero, en mi opinión, no tienen necesariamente que ser de origen extraterrestre. Si las naves que vuelan por aquí alrededor son terrestres, de nuestra tecnología, han reescrito el libro de física. Vienes aquí y puedes ver naves que están a 150 kilómetros de distancia. Si ves esas naves bailando contra el horizonte, ¿crees que has visto un ovni? Es una nave. Yo creo que es una nave. ¿Qué otra cosa puede ser? Está emitiendo destellos y probablemente se apagará muy pronto. Lo que he descubierto es que el 90% de las historias es falso. Son sencillamente gente mirando al cielo y malinterpretando cosas, pero sigue habiendo un 1% de lo que no se sabe nada. Otro rumor atractivo dice que la nave que realiza acrobacias aéreas erráticas sobre el Área 51 es de hecho el platillo volante que se estrelló en Roswell. Ha habido historias de que la nave y quizá los seres que se recuperaron en el incidente de Roswell los trajeron a estas instalaciones, pero por supuesto no puede verificarse. Cuando crearon el Área 51, aquí, a comienzos de los 50, el propósito probablemente fuera tener un lugar para experimentar con la tecnología que recuperaron en Roswell. Desde luego aquí se trabaja con tecnología futurista. Si es alienígena, no lo sé. No hay pruebas de que nada fuera traído nunca desde Roswell al Área 51. El Área 51 ni siquiera existía cuando ocurrió el incidente de Roswell. Pero ambos son lugares de misterio, ambos son lugares con cuestiones sin resolver y eso es lo que atrae a la gente. Entonces, ¿dónde pueden ir los curiosos y los creyentes a ver ovnis? Este buzón, irónicamente llamado el buzón negro, es una leyenda de la tradición local del Área 51. Resulta estar emplazado en el mejor lugar estratégico para alinear una sección baja de las colinas con el espacio aéreo sobre el Área 51. Probablemente es el buzón más fotografiado del mundo. Yo espero venir un día y ver gente con esterillas adorando el objeto. Es como el monolito en 2001. Está emplazado en la ruta 375, una extensión de 150 kilómetros de asfalto que rodea todo el límite septentrional de la base de las Fuerzas Aéreas Nellis. En 1996, la Junta de Turismo de Nevada capitalizó la reputación del Área 51 de tener platillos volantes y alienígenas e inauguró oficialmente la ruta 375 como la autopista extraterrestre. Esta es la autopista de Ete, no es más que un nombre en un mapa. No creo que sea más probable que veas ovnis aquí que en ningún otro lugar del planeta. 
Sin embargo, cientos de entusiastas de los ovnis continúan haciendo el peregrinaje aquí cada año. Muchas noches, grupos itinerantes de observadores de ovnis se reúnen alrededor del buzón con la esperanza de ver naves experimentales o naves espaciales extraterrestres. La gente ha oído hablar de esto en las noticias. Lo han leído en artículos. Lleva creciendo durante años y la gente quiere ir de vacaciones. Y ya ha estado en todas partes y se dicen, eh, vamos a la de 51 a ver platillas. Y todo el que hace el camino inevitablemente llegará aquí. Comprado por Pat y Joe Travis en 1988 y renombrado como el pequeño Alien Inn, este remoto oasis en el desierto se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para sus dueños y en el centro de la galaxia para los creyentes en ovnis. Hay mucha gente que viene aquí, a Rachel, de todo el mundo, a ver si pueden ver una nave en el cielo o quizá un ser o sentir a los seres que están aquí. El Área 51 creo que es algo que nuestro país necesita, que la ufología necesita. Es un lugar para que la gente manifieste sus deseos. Creo que si el Área 51 desapareciera, si la abrieran de pronto, inventaríamos una nueva en otra parte. Nada ha alimentado y sostenido la obsesión por los ovnis con más fuerza que la máquina de sueños llamada Hollywood. La manía de los ovnis de finales de los 40 hizo comprender a la industria del cine el potencial de realizar películas sobre los platillos. Mientras estas extravagancias extraterrestres aumentaban en número y popularidad, abordaron todas las preguntas planteadas por el fenómeno ovni que la ciencia y el gobierno no podían o no querían explicar. El gobierno y los científicos, por supuesto, siempre se han enfrentado por este asunto de un modo muy cauteloso, paso a paso, nunca dando grandes saltos, limitando sus presunciones y desde luego protegiendo su tranquilidad doméstica, sin abrumarnos con información que podría escandalizarnos o transformar nuestra civilización de la noche a la mañana. Hollywood nunca ha mostrado tal contención. Como todavía había misterios y preguntas sin responder, la fascinación por los fenómenos ovni podía mantenerse. Estas películas van derechas al centro de algo que es filosófico en todos nosotros, porque nos da respuestas de dónde encajamos en el gran diseño de las cosas, como podría ser la vida en el universo. Y en ese sentido satisfacen un anhelo que a cierto nivel es casi un anhelo religioso, creando un nuevo mito para nuestra época. Pero por otra parte, podrían estar dándonos un destello de algo que podría ser muy real. Mike Orlando, dueño de una tienda de recuerdos de películas en Toronto, entiende por qué a la gente le gustan los ovnis y las películas de alienígenas. Visualmente son espectaculares. Eso les gusta. Hay mucha acción. Pero a veces plantean ciertos problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestra propia cultura. Al instaurarse la Guerra Fría en los 50, los norteamericanos se obsesionaron con la idea de que la URSS pudiera desarrollar sus propias armas nucleares, haciendo posible una invasión. Era una obsesión que Hollywood estuvo muy contenta de explotar. E inventaron los ovnis y los alienígenas como un modo de representar una invasión soviética en Estados Unidos. Solo tres o cuatro películas tratan de meras formas de vida de otros planetas. La mayoría trataban de enfrentarse a una invasión comunista. En general, cuando introduces el tema de los alienígenas en una película, buscas el propósito de su llegada. Es para ayudarnos, educarnos, elevarnos. Hallamos que en la película de Robert Wise, Ultimátum a la Tierra, nos hacen una seria advertencia, pero el propósito era que el hombre abandonara sus métodos de guerra. Acabada la Guerra Fría, no tardó mucho el gobierno en convertirse en el nuevo foco de la sospecha pública. Hoy, una fuerte creencia en que las autoridades están encubriendo ovnis ha hecho que Hollywood capitalice la idea provocando una avalancha de películas que usan la trama de la conspiración. La teoría de la conspiración sigue creciendo porque ha sido germinada por el asunto de los ovnis desde el principio. La gente ha informado de avistamientos, las autoridades han negado que hayan visto en realidad lo que sus ojos les dicen que han visto. 
Flash of light you saw in the sky was not a UFO. Swamp gas from a weather balloon was trapped in a thermal pocket and refracted the light from Venus. In the film, en la película Hombres de Negro, desde luego, se ve ese mensaje. La gente no puede saber, no pueden decírselo. Sorry. Quizá a un nivel aún mayor que el cine, los medios han avivado nuestra fascinación por los ovnis, explotando nuestro interés por ellos. El interés ha estado siempre ahí. ¿Qué tiene que decir un científico en un asunto tan polémico? ¿Qué ha cambiado? Y lo que ha cambiado es la percepción de los medios del interés del público. Ha habido una escalada masiva de películas y vídeos que están dramatizando o aportando información documental sobre ovnis al público. Se ve por todas partes. Ha habido una verdadera explosión en los medios. Con la explosión de los dramas en las mejores franjas de horario que se complacen en lo paranormal, y sobre todo en los ovnis y abducciones alienígenas, la gente ya no puede distinguir la realidad de la fantasía, porque han inundado la cultura popular con visiones de imágenes de naves y de abducciones alienígenas. Se escribe un guión sobre una experiencia de abducción. El guión se filma y se retransmite. Entonces, ese programa se convierte en parte del material que reúne la cultura y la realimenta. Vas a reuniones de abducidos y describen experiencias que has visto en la televisión. Viste ese episodio y te están contando que lo han vivido. En la actualidad, la popularidad del fenómeno ovni ha llegado a ser un gigante cultural. Roswell, una ciudad rehén de su propio secreto, incluso ha sido anfitriona de la mayor concentración inspirada por los ovnis en la historia. Encuentros 97. El 50 aniversario del incidente Roswell fue prueba de hasta qué punto los alienígenas han invadido con éxito nuestra cultura. En julio de 1997, miles de entusiastas, investigadores, escépticos, experimentados y espiritistas hicieron una peregrinación a un acontecimiento que no hubiera sido posible diez años antes. El Centro de Investigación y Museo de OVNIS Internacional se fundó en 1991. Lo dirige Dion Crosby, que ha presenciado de cerca la explosión de la popularidad del fenómeno en años recientes. El año pasado, por estas fechas, en el museo había 300 personas. Nuestro primer día con 300 personas. Este año están viniendo 1.500, 1.800, 2.200 personas al día. En el fin de semana, Encuentros 97 aumentó en cerca de 50.000 personas la población de la ciudad, doblándola. El tema nunca había disfrutado de tanta atención. Incluso se ganó un lugar en la portada de la revista Times. El marido de Dion Stan, presidente de Encuentros 97, estaba asombrado por la cobertura que el acontecimiento recibía de los medios. Además de salir en la portada del Times, tuvimos medios de todo el mundo cubriendo el evento. Al final teníamos más de 300 organizaciones nuevas. De sitios tales como Suecia, Noruega, Dinamarca, Corea, Japón, Sudamérica, México... Vemos aquí a gente de todo tipo. Si miras alrededor, ves lo más extraño y extravagante. Hola, amigos. Somos Darwin y Darle Banfis. Hemos venido de Aurora, Texas. Somos residentes de Nuevo México, pero solo llevamos aquí 50 años. Sí, unos 50 años. Sobre todo vemos familias muy normales, norteamericanos, medios y ordinarios, y mucha gente de todo el mundo. ¿Vienes del 2047? Oh, vaya. ¿Y qué te parece estar en este año? Aquí se ven las cosas más extrañas. Ahora somos creyentes. Son 19.99 en total. 
También están aquellos dentro de la subcultura que han hecho de los ovnis su negocio. Saltando de una convención de ovnis a la siguiente, se encuentran comerciantes vendiendo cualquier cosa que pueda relacionarse con el tema de alienígenas. He diseñado un tejido especialmente para el 50 aniversario. Tiene temas de alienígenas. Esto se llama piruleta alienígena y está fuera de los sabores de este mundo. Soy del Paso, Texas, y he venido aquí a vender burritos. Y nuestro burrito más popular es el burrito alienígena. Esta es la primera tarjeta Visa del mundo que puede hacer alienígena a cualquiera. Soy el presidente de la compañía de seguros de abducción OVNI y vendemos una póliza de seguros contra abducciones alienígenas de 10 millones de dólares. Para cobrarla, debe estar firmada por un alienígena autorizado a bordo, no por alguien que esté haciendo sándwiches de queso. Y aquí está de cuerpo presente. Pero la atracción por los ovnis se extiende mucho más allá de las convenciones, teatro en directo y vendedores de camisetas. Para mucha gente es un asunto serio. Creo en los alienígenas y que hay algo ahí que el gobierno oculta y que debemos descubrirlo. Hay personas que son los verdaderos creyentes, que van a confirmar sus creencias. Hay personas que son escépticas, pero en cierto modo quieren creer, por lo que van a tratar de hallar pruebas para algo que creen que podría ser cierto. Para muchos, las pruebas son una repisa de rocas en la propiedad del ranchero Habcorn, a 50 kilómetros a las afueras de Roswell. A 50 dólares por cabeza, Hub dirige giras de autobuses llenos hacia lo que algunos creen que es el lugar del accidente de un ovni averiado. Creo que el Rancho Corn es un buen lugar para hacer dinero, tener gente que venga a visitar el presunto lugar de un accidente. No puedo encontrar nada que justifique su historia y hay muchas razones para pensar sencillamente que no es cierta. Pero para un creyente ardiente, esta repisa fue el lugar de impacto de una nave extraterrestre. Para ellos, el lugar es un santuario de la ufología moderna. La gente que está interesada por el fenómeno OVNI es gente que está buscando algo. Están buscando alguna clase de respuesta a preguntas que quizá no se han planteado sinceramente a ellos mismos. Muchos creyentes están aquí y creo que mucha gente está buscando respuestas. ¿Qué significa mi vida? ¿Hay inteligencia en el universo más allá de lo que veo a mi alrededor? Creo que mucha gente en el mundo cree que no estamos solos y yo personalmente, lo que es cierto, creo que es un poco arrogante pensar que somos los únicos en todo el universo, los únicos seres. Eso forma parte de la fascinación. Y estas son las personas que es probable que acepten explicaciones insólitas o extrañas sobre el sentido que tienen las cosas. En la actualidad, una beta aún más excéntrica y extrema de la subcultura de los ovnis son las personas que afirman ser extraterrestres. Somos pleyadianos, de la constelación de las Pleiades. Yo soy la madre y este es mi hijo. Soy el embajador Merlin de la estrella Alpha Duconis, embajador en Estados Unidos. Hemos venido a mejorar todas las especies, no solo la humana. La pregunta será respondida en 1999, cuando del grupo de platillos volantes que aterricen en la autopista extraterrestre, yo salga de un platillo volante y entonces muchas, muchas personas sabrán y creerán que soy extraterrestre. En el lado oscuro de la subcultura están aquellas personas que persiguen su creencia en los ovnis casi como una religión. Persiguen realización espiritual transfiriendo la creencia en Dios por la creencia en los ovnis. A diferencia de las formas tradicionales de religión que no ofrecen pruebas, la creencia en los ovnis está apoyada por cosas tangibles como los avistamientos, los círculos en las cosechas, las abducciones alienígenas y, algunas veces, cometas que se aproximan. La secta ocultista llamada Las Puertas del Cielo esperaba con ansiedad la llegada del cometa Hell Bob en 1997. Los seguidores estaban convencidos de que un ovni que viajaba dentro de la cola del cometa estaba esperando la llegada de sus almas. Cuando el cometa Hell Bob apareció, debieron pensar que el momento no era el adecuado. En marzo del 97, la secta Las Puertas del Cielo se suicidó en masa. 39 personas se quitaron la vida con la promesa de la vida eterna a bordo de un ovni.
Una de las razones por las que a Marshall Hathaway le interesaba que sus creyentes cometieran suicidio en ese momento era precisamente porque le preocupaba la falta de confirmación. Si lo dejas ir demasiado o te atienes a un acontecimiento con unas fechas en particular y no sucede, toda la estructura de tus creencias, tu visión del mundo, se derrumba. Para algunos, la idea de que la experiencia de los ovnis puede ser una nueva religión es extraña. La necesidad de creer es, desde luego, muy fuerte en todos nosotros. La llamada de lo trascendente puede ser muy poderosa para algunos. Las expectativas de la gente, su deseo de transformación, su anhelo por una explicación que le dé sentido a todo. Los ovnis apelan al deseo de creer en algo más nos proporcionan la esperanza de que un día obtendremos las respuestas a las preguntas más enigmáticas de la vida. Los ovnis, obviamente, resuelven algo en la psique humana, proporcionan una clase de servicio a la humanidad, tanto si son reales como si no, los humanos necesitan ovnis. Una necesidad de pertenencia, una necesidad de consuelo, una necesidad de salvación. El anhelo de que el mundo tenga sentido para ti, cualquiera puede identificarse con eso. Es necesario, creo yo, en este momento de la historia, mirar hacia adelante. Por consuelo, por consuelo trascendental, podríamos decir. Tienen respuestas, miran hacia el futuro y creo que el fenómeno ovni se lo ofrece. Es el misterio perfecto. Si puedo hablar de un modo personal, mi objetivo es ver a la generación de mi nieto de nueve años comenzar a pensar en sí misma de un modo nuevo, como terrícolas. Todos nosotros somos terrícolas que pueden clasificarse para ser miembros de la Federación Galáctica. Tal vez más acertadamente, una admisión en la guardería cósmica. Obviamente no somos los peces gordos del universo. Si se diera el caso y vinieran aquí, esa es la pregunta que hace el fenómeno OVNI. Oficialmente no vienen aquí, pero vamos a seguir preguntándonoslo hasta que lo sepamos con seguridad.